，司令，您看，军车是在这里受到的袭击，我们的增援部队是推进到这里运送，军火是在这期间的区域消失不见的。运输这一车军司弹药，需要马车。虽然抢劫者掩盖了他们的痕迹，但在这个区域能够跑马车的小路只有三条，所以。我们的敌人一定躲藏在这片区域。这里有一支秘密形成的抵抗组织，与我们两年前在牦牛河消灭的那支部队有着密不可分的联系。所以，不管付出什么代价，也要把它消灭。哎，属下已经派出行动组，深入这个地区打探，很快就会有结果。能放过任何一个可疑的地方，包括那只奇怪的手套。我派上人去，逐个排查，制造手套的工坊和店铺。遇到可疑情况，追踪侦查，绝不能让抢劫者队形。嗨，俺抢完盘子了，严大班家情况是这样，他家养了十几个炮手。单套的视角给炮楼，院墙呢两人多高，俺看硬功够呛。是不能硬功，不能死伤了兄弟，赔钱的买卖咱可不干。那我听说了，严大巴拉家那可肥实了，嗯，那钱呢，海了去了。那也不能要钱不要命。接着说，那个老瘪犊子。这又触发办喜事儿，你知道吧？啊，你觉得趁这个机会混进去砸他？不行，咱黑风岭有十不抢，其中就包括不抢婚丧嫁娶的人家。嗯，严大巴拉都六十多了，他办啥喜事儿啊？哎，老瘪犊子娶小媳妇儿，第五房了。那丫头是马家窝房的，是他佃户的女儿，不欠他住着吗？他男那丫头顶债。这老东西太不是东西了，这老色魔，就砸他！团长，团长，妈，妈，开会呢。啊，老梁哥，你来干啥呀？这儿也没你啥事儿啊，回吧。大队长，啥事儿啊？没有啥事儿啊？啊？啊？呃。那那烤会火，唠会嗑，哎，烤的可热了，都困了，回屋睡会儿。各回各屋吧。哎。哎，干嘛
我替你马家窝棚老丈人来给你捎个话。有什么事儿？明天成亲的时候再说，不行吗？谁说不是呢？严老爷，我老子是咋样了？把钱通通给我拿过来，不然明天你有钱娶媳妇，没命去东方。千万别开枪啊！快开枪！快开枪！哎呀，要人玩假是塞的！哎呀，快快放下！快赶紧放下！快快放下枪！快快快去叫师爷！快叫师爷打枪！打什么？快点！家里钱就这些了，给我滚犊子！你们家养条狗也不是这俩钱啊！啊！你这是他妈拿我当要饭的了！我不崩掉一只耳朵，你是真不拿钱出来呀？去去，全拿来，把我房子衣柜下面那五百块大洋一块拿来。好，快去！好好，等会儿。去，刚才那几个老娘们身上那些镯子、链子。还有耳坠子，都他妈一会儿给我拿过来！把包袱包起来。小的们是怕伤着你，所以就没敢动手。行行行了，我丧气，白白丢了这么多钱，娶个他妈六房都用不了。给我听好了啊！明天成亲的时候，把门都给我关严喽，不许一个生人进来，有不听哼哼的，照死了打。打死一个，赏大洋一百。丫头啊，你就别哭了。是啊，那岁数是大了点，可人家有钱呐。不说是金山银山，那也是富的流油啊。人家光地就有几百赏。城里头还开着买锅庄，还有当铺，那天天往家轱辘洋钱呢。你要是过去了，那就是享清福。穿的呀是绫罗绸缎，吃的那就是山珍海味。
常在，哦呦，多谢多谢，花甲又逢春，给严老爷贺喜了，多谢多谢。严兄，听说这老五长得跟画似的，嗯，你可真有艳福哦，客气客气。来来，新娘子来了，哎呦，快接，快接呀，去呀。你可想死我了！你说你爹那个倔不头子，他咋还不乐意呢？还非得让我动横呢？哎，急什么？时辰还没到呢。关你啥事儿？啥时辰不时辰的？啊！老东西，现在时辰到了。
伙，这太不是玩意儿了啊！十七八岁的大姑娘，她也想糟蹋，那简直就是活牲口。爸，来，来，来，别哭了啊！爸，咋整啊？他不走，你咋不走了呢？大人，我求求你了，你别撵我走好不好？哎，快起来，起来说话吧！来，妹子起来，咱不行这个啊！我谢谢你们救了我，这辈子我跟定你们了。我们是啥人，你知道吗？就跟定我们了。我知道啊，你们都是好人。我们是土匪，土匪，土匪也是好土匪啊！你们救了我，不能把我扔下不管的。我爹前天上吊死了，我再也没有亲人了。我不知道我能去哪儿，我要是回去了，严大妈了也不会放过我的。行了，别哭了。我咋就没想到这层呢？那严大妈应该弄死他得了。凤儿，嗯，我看，就把这闺女留下吧。哎，不行吧？这哪有女的加入柳子的？女的咋了？女的咋就不能当柳子了？女的好啊，你看你跟老姨这不都是女的吗？你叫啥名啊？我叫马丫。行吧，那你就留下来吧，以后跟着我。谢谢大妈家的，以后我就是你的使唤丫头了。啥使唤丫头啊？以后你是我妹。管我叫姐，姐，叫我老姨，老姨，郭台哥，郭台哥，哎，傻样子娘子，你看，好，好，好，好。这些钱是上次我们被劫的军火中的。难怪他们唱，没有枪，没有炮，敌人给我们造，急着抢炮。上一次我们连汽车都送过去了，这两步枪是谁用的？嗯
，四老，是黑风岭上的土匪，他们想打架劫舍，遇到了私人武装的抵抗，其他的土匪逃跑了。不过，我的手下也一直跟踪到了他们的地盘上。黑风岭，报告太岳，我看这货色是山上柳子用的。柳子？啊，我看黑风岭的人就用过这样的。是，那地方很荒凉，没有隐蔽的地方，要跟踪他们很难，我也只能追查到他们会巢穴的一处。司令，下一步该怎么办？小道具，你调集部队，找一个中队，围剿黑风岭的土匪，务必夺回被抢的军火，我大目的，绝不撤回。哎，一个中队，您知道我们城里的兵力，一个中队被抽走，那城里的守卫就空虚了。找回军火。也是司令官亲自下的命令。即使赵忠诚因为城防空虚，遭受什么损失的话，那也在所不惜。嗨，哼，城防空虚，赵忠诚的城防，也绝不是几个小狗土匪所能轻易撼动的。从现在起，全城宵禁，直到这个中队完成任务才能结束。嗨。枪，还砸了窑。谁砸窑啊？这两天咱不搁山上待着了吗？牛胜利，拿出来。啥呀？你耍他将给我装蒜，拿出来。快拿出来吧。天哪！哟呵，小李兄弟，你这是在哪儿发的财呀？啊？快！我咋那么看不上你呢？见点钱，你眼睛睁得比嘴还大。滚犊子！
。上回你跟着张国才结军火，我就没跟你算账。我看在你杀鬼子有功的份上，我没有处分你。这回呢，你偷我的枪，你还砸窑。我看你独立营的战士干的不咋地呀、啊，你倒是给我干柳子的好料。营长，我这也实在没办法了。我需要钱，还有上次跟张五才那事儿，也是为了钱。那老洋炮上次把我的大洋一块输给他了。哎哎，跟我有什么关系？说你这个事儿。那张五才说，除了能还老洋炮那欠条，还能给我分三百个大洋。你需要钱干啥？为了小老板。营长，小老板他现在让鬼谷那老瘪犊子给盯上了，整天缠着，怎么又是小老板？指不定哪天就……啊，刘胜利啊，你就这么点出息吗？天天喂个戏子，你人不人鬼不鬼的魂？戏子咋了？哎、老子就这么喜欢他，咋的？你同意了，兄弟有道理啊！别说了，别说了。你需要钱干啥？营长，我也知道人家是名角，也不一定看上我这两个钱。我吧，就是寻思能赶紧攒点钱。你说现在赵州多危险呐！我想给他在佳木斯那儿买个房子，完了。再悄悄把他送出赵州，躲过一劫算一劫呗，要不咋整啊？我也不能眼睁睁看着他让那老瘪犊子给祸害了。兄弟说的也是，那你的想法，小老板知道吗？不知道，还没来得及跟他说呢。你的心思我明白，你喜欢小老板，这大伙都能看出来。可咱是干啥的？咱是独立营的战士，组织纪律性没有啊？啊？还是有点说不准。那那你说组织纪律性，那黑风岭现在不也独立营了吗？那凭啥他们能去砸窑，我咋就不能去干呢？你把话给我说清楚，咋回事？抢杨大巴黎家这事儿，本来就张谷才他们出的主意，后来我搁后边听了
样呢？不行啊。行。咋样啊？你看看。不错，人长得漂亮，又机灵。你乐啥呀？乐一下不行啊。那啥，那个，你教他打枪呗。啥？他还要学开枪啊？他就不能学开枪啊？你教不教吧？我不教，我哪有空啊？张、哎、国才，你教而不教？教教教教，撒开！你让我教啥我教啥。真差，脾气。哎呀。喜字儿啊，不是喜字儿啊，会剪呢，真的啊，那这事交给你了，多剪几个。成，我说你真把这当洞房了，挺大的丫头，不嫌害臊。我为啥要害臊啊？我等他来了，我让他睡着。你疯了？爸，那个姓江的来了。哎呀妈，亲啊，想啥来啥呀。你给我有点深沉。一来准有事儿。咋了？你不乐意啊？你乐意就行呗。啥意思啊？听你说这话，一股子醋味啊！郭帅哥，你是我哥，你得让我开心啊！啊，开心，开心。进去吧。你开心了，我咋办呢？田小花，你知道不知道？要是按照我们抗联的规矩，你这算是啥呀？啥呀？你这是无组织、无纪律。嘿，这话咋说的呢？咋就无组织无纪律了呢？这抗联嘛，那是共产党的，我把那严大巴拉的钱给供了，这也算是为民除害、劫富济贫，是吧？田小凤，我问你啊，是不是你亲口跟我讲的，要死心塌地的跟着我们干？是不是你说的啥事都听我的？是啊。那好，照我说，你就要被关禁闭。啊，不是，江大哥，我要不砸窑，我让我的兄弟们跟我去喝西北风啊，我这不是为大家着想吗？你听还是不听？听，我田小凤说到做到。可得把我给锁好了啊！你好好反省反省吧。谁给带走了？带走就带走呗。你给我带啥好吃的了？个馋样，来，快吃一样
，我就给你包了最爱吃的饺子，给。啊，还是我老姨疼我。哎呀，你说我说你啥好吧？啊，还洞房花烛呢，这下好，被自己乡中的老爷们给关着在小屋里了。我愿意，好好，你愿意，你愿意。上山以后，咱日子过的什么玩意儿？这叫，吃的吃不好，喝的喝不好。我叫我一下山打窑去，那个大肥娘们，我带你一起去。滚犊子！你敢动这花花肠子，我打断你狗腿！发现一个女人。这
江雪，江雪，干什么？快点，别拦我，别拦我，滚犊子，快点，滚犊子，别他妈我，你不准去，快点，你会白浪的。没错，你屈指从死，知道不？哪个的？谁守这洞口的？丁老儒